请问这是房天一的家吗？<笑>是啊，是房天一的家呀、啊。小朋友，你找房天一做什么呀？我是宝宝，我是房天一的儿子。<笑>你你开什么玩笑？你说你说你是谁谁谁谁的什么？房天一的儿子呀，房天一是我爸爸。爸爸，你不知道我在外面这些天可想你们了，<笑>你们想我吗？想，能不想吗、啊？你跟妈妈天天视频通话，晚上你和天意度蜜月呀、啊，就像我们家集体出游。<笑>我那是时时刻刻跟你们分享幸福，要不是天意有工作，我还想再多玩一周呢。是吗？哎，怎么不早说呀？我可以调换手术日程啊。患者好不容易找到可以配型的人。不好推迟，哦，哎，有恢复的可能性吗？几率很大。爸，你看我们刚回来，你们又马上进入工作状态。哦，哈哈哈哈没事。哎，房医生啊，那个早餐都准备好了，咱们就边做边聊吧。嗯、叫我天意就行了。妈，叫天意，不要叫房医生。这不是叫习惯了吗？一时改不了口。天意。我们边吃边聊，来，走走走走走。小鬼他说他是房天意的孩子，不可能吧？开什么玩笑啊！这不是开玩笑。小朋友，是谁送你到我们这儿来的？我妈妈。你妈妈叫什么名字啊？我妈妈叫徐梦瑶。徐徐梦瑶？徐梦瑶谁啊？徐梦瑶谁啊？天意的前女友。上才到咱们家来说是艳遇跟长辈住在一起什么？你看，这肯定就是天意的孩子。哎呀，怪不得上次到我们家来，孩子都这么大了，说能不闹吗？哎，别太早下结论，我来问问。小朋友啊，你今年几岁啦？我六岁。哦，那你跟房天意是什么关系？你是怎么认识他的？房天一是我爸爸。啊，那你见过他吗？他知道你来这儿吗？那是谁告诉你房天一是你爸爸的？我妈妈。啊，那你妈妈呢？你妈妈不是送你过来了吗？她人呢？我不知道。小朋友，阿姨有事要找你妈妈，那你知道你妈妈电话号码吗？不知道，你都这么大了，妈妈的电话号码总该记得吧？嗯，你记不记得呀？你看我干嘛呀？你总该记得妈妈的电话号码吧？啊？我不知道，我不知道，他让我过来找爸爸，然后他就走了。那，那你怎么什么都不记得呀？啊，不记得，不记得就算了，啊。别客气，吃啊！你们打算什么时候生孩子啊？好，现在政策开放，可以生二胎了，赶紧抓紧时间好好计划一下。天意最近比较忙，以后再说吧。再说我们俩刚结婚，好好体会一下新婚生活，以后再要孩子。就是要趁着年轻的时候生。早生对女人好呀，身体不会有变化，那身材也恢复得快。你妈我就最好的示范。哎呦，看把你美的，天一啊，嗯，我们家人口少啊，特别清静，呃
，我和小雪妈妈呢，特别希望有个小孩你想想，那该多热闹啊，多幸福啊，是不是啊？哎，对了，你们要生一个男孩一个女孩哎呀，那就最好不过了啊，太幸福了。<笑>是的，院长。哎，怎么这会儿还叫院长啊？叫爸爸呀？爸，哎，这就对了。<笑>来，建议，这是我让阿姨特地给你煎的，多吃点。哎，多吃点啊，多喝点牛奶对身体好。妈，饿了吧？你多吃点，你不用害怕，就把这儿当自己家一样，知道了吗？谢谢姐姐。小鬼，你叫什么名字？我不是小鬼，我是宝宝徐宝宝。徐宝宝，你姓徐，我们家姓房，你怎么可能是我哥的儿子？我和我妈姓徐，你真笨。哎，小鬼，你敢说我笨？有这么跟哥哥说话的吗？你不是笨，是傻。什么哥哥？你是他叔叔啊？叔叔，我哪有那么老？天一哥的儿子当然管你叫叔叔了，连辈分都搞不清楚吗？朋友，朋友。对啊，你不说要跟我做朋友吗？那我就用朋友来称呼你喽。有什么问题吗？朋友。好啊，那我们现在该怎么交流呢？朋友。有一些人啊，连自己是叔叔和哥哥都分不清楚。宝宝，你叔叔就是这样，经常忘记带大脑的。你啊，不要跟他计较，知道吗？要不去找一下徐梦瑶，她跟天意不是同一家医院吗？还是先联系天意。现在去医院，万一传出去了，影响不好，而且院长很快就会知道。爸，先给天意打电话。不是，我我我，我就不明白了，天意他怎么可能做出这种事情来呢？我我怎么想我都不可能，这不是他呀。这是不是孩子都在那放着呢？他不说，我的爸爸是方天意。听着像大人教的。孩子跟天意还长得真挺像。就怕这个，哎，你别瞎说哦。哎，你说啊，这天也是有家庭的人了，这事情弄不好的话，这问题就太严重了。但孩子总放在咱们家也不是回事儿啊。这个事儿还是让天意自己解决吧。你说那徐梦瑶也真是的啊，这有了孩子为什么不早说呢？偏选那天意结婚之后，到底什么意思啊？是想搞破坏啊？咱们现在啊，都别瞎猜了，当务之急，现在必须要跟天意联系。爸，给天意打电话吧。对对对对，但是啊，如果天意现在正在忙，或者是在院长身边，怎么办？不方便是吧？那你你们先放心，这事儿交给我办，我我我我来处理。天心，你赶紧上班去吧，啊，再不走就迟到了。行，那我先去上班了，时间真不早了。紧急事件，快回电话！你和徐梦瑶有儿子吗？天意啊，我是姑姑。可可说的是怎么回事？你爸爸给你打过电话了吗？有啊，但他说没事。我就知道会是这样。到底怎么了？今天一大早，徐梦瑶送来一个六岁的男孩，说是你的儿子。人呢？现在就在家里呢。我知道了，我现在马上回去。回家一趟。哎，那我跟你一块儿去。不用了。他跟你发火了？哎呦，脾气还真不小呢。他也好意思呀
，你那么随便就把他的衣服给丢掉，换做谁都会不开心的。我你也是为了他好。我不管，我们俩蜜月的时候可好了，都让妈妈给破坏了。哎。答应我，不管发生什么事，孩子是无辜的，一定要对孩子好。哎，哎，天意，你怎么回来了？是我打电话让他回来的。哎，你一个人回来的吗？是徐梦要把孩子送来的吧？这一大早啊，听见门铃声响，你爸以为是你回来了，特别高兴。那打开门一看，原来是这孩子自己站在门口，估计是徐梦瑶把孩子送来以后就走了。我我们跟他都没打过照面。来，宝宝，我们自我介绍一下好不好？嗯。别老站着，坐下来好好说。我们大伙儿都在，说不定还能替你想出什么办法来。哎，天意，徐梦瑶这到底怎么回事？妈，哎，宝宝呢？人呢？呃，还没回来呢。嗯，还没回来呀、啊。啊，哎呀，要不不等他们了。哦、来，先坐着，先吃饭吧。啊，好。人都嘴杂，你来这，不怕被人说闲话吗？我们现在就只是同事的关系，有什么好说的？妈妈在哪呀？嗯，妈妈包皮在哪呀？对不起，对不起，小朋友，没事吧？没事，没事。啊，好好好，真乖。哎，你在这儿干什么？我妈妈生病了，我要去找她。哦，那个，呃，那你爸爸呢？我爸爸在这里上班。哦，哦，你爸爸在这儿上班？嗯、呃，那他叫什么名字？我帮你去找吧。我爸爸叫房天意。啊，叫什么？房天意。还是白雪，你生病了，怎么不早点告诉我
。本来不想让你看见我现在这个样子，希望你记住我最美的时候。有时候，真想回到过去。那时候的我们，对未来充满期待，单纯的以为，只要有彼此就够了。孩子的爸爸呢？宝宝出生后，他就消失了。也许是回他老婆那了，再或者又搭上了别的女人。一出院，我就会把宝宝接走。你放心吧，我们家人会尽全力的照顾好小朋友的。抱歉，我知道没有资格要求你做这些。都过去了，我们之间没有任何的亏欠。为了宝宝，我希望你能把自己的身体照顾好。谢谢你。突然又出去了，还没回来。天意也是。来，行了，坐下吃饭吧。嗯，啊，坐下吃饭。哎呀，那个舅舅呢？面坊、嗯、晚点才吃啊。呃，天意，别管他了，我们吃了吃啊。好。哇，姑姑做的菜好香啊。那当然了，你来啊，<笑>我妈拿出看家本事了。那这个是糖醋小排，这个呢是永芬金牌红烧豆腐，绝无二家。嗯，我我接个电话。嗯、都几点了，怎么还不回来呀？我在天意家吃晚饭呢，姑姑做了好多菜呀。我不是让你跟他们家保持距离吗？你倒好，越走越近。这情愿跟我作对是不是？